ഹായ് വെൽക്കം ടു ബാച്ചിലേഴ്സ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന സാമ്പാറാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന സെൽഫ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാച്ചിലേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പാർ കിറ്റാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളിതിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും സാമ്പാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഒരു സാമ്പാർ വെച്ചാൽ അത് മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചീത്തയാകാതിരിക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഈ സാമ്പാറിന് ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ വെണ്ടയ്ക്ക ചേമ്പ് പോലുള്ള ഐറ്റംസ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് തക്കാളി പച്ചമുളക് പൊട്ടറ്റോ സവാള മുരിങ്ങിക്ക ഇത്ര ഐറ്റംസാണ് ഞങ്ങൾ സാമ്പാറിൽ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ടൈമിൽ ലഞ്ച് ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും സാമ്പാർ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാകും സോ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ കാണുന്ന ക്യൂബ് വലിപ്പത്തിൽ വേണം ഈ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് കുക്കറിലിട്ട് വിസിലടിക്കുന്നത് ഒരു ആറ് വിസിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് അടുപ്പിക്കണം ഇതിൽ നല്ലതായിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വേകും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാം ഒന്ന് ഒരു കുക്കറിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം ഈ കുക്കറിലോട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് പരിപ്പും കൂടെ ഇടണം അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള പരിപ്പുകൾ പരിപ്പ് നിങ്ങൾ ഇടുക പരിപ്പ് ഇടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവായും കൂടെ ഇടുക പരിപ്പ് ഞങ്ങളൊരു കാൽ കപ്പ് പരിപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ കുക്കറിൻ്റെ ഇടുക ഇനി കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കുക നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ വിസിലടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുക്കറിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തോട്ട് ചാടാനുള്ള പുറത്തോട്ട് ചാടും അപ്പം അങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വെള്ളം തെറിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല സാമ്പാറിന് ഒരു ടേസ്റ്റും വരും ഈ നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഉപ്പ് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം ഫസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസും പരിപ്പും മാത്രമാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ വെജിറ്റബിൾസിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി ഞങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപ്പ് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കൊന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് വീണ്ടും ചേർക്കാം ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇടുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസും പരിപ്പും വേകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉലുവായും നല്ലെണ്ണയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുമാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇനി ഇത് വേകാനുള്ള വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക അപ്പം നമ്മളൊരു വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഹാഫ് ലെവൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ആറ് വിസിലാണ് അടിക്കേണ്ടത് ആ ആറ് വിസിലടിക്കുമ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വേകും അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു വാളൻ പൊളി ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിസിലടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊന്നും പുറത്തോട്ട് ചാടുന്നില്ല വിസിലടിക്കുന്നുണ്ട് ആറ് വിസിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് താത്ത് വെക്കാം അതിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു സ്മെല്ലും പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാമ്പാറിന് ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും നല്ലെണ്ണയുടെ ആ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടപ്പിലൊന്നും വെള്ളം തെറിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് കുക്കർ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ വെന്ത ഈ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ചിലർക്ക് അത് ഉടയ്ക്കണമെന്നില്ല ചിലവർ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സാമ്പാറിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുന്നത് പക്ഷേ ഒന്ന് ഉടച്ചു
ഞങ്ങൾ നോർമലി കടുകൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ സൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേന് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കടുക് ഇടുക കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളായ ഉള്ളി വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇടാം ഈ കറിവേപ്പില് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആകുന്ന ഒരു ലെവലാണ് അത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗണിൽ തന്നെ ആയി വരും നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആകുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ കറിവേപ്പില നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നാ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിങ്ങളത് സ്ലോ ഫ്ലെയിം തന്നെ ആക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്കിനിയും വെജിറ്റബിൾസ് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചുവന്ന മുളകാണ് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയാണ് ഈ മുളക് പൊടി നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അതായത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുക കാരണം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഓൾറെഡി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് വറ്റൽമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി മാത്രം ഇടുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഇടുന്നത് പിന്നെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇടുക നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് വേവിക്കാൻ നേരത്ത് ഓൾറെഡി അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടാൽ മതി ഇതിനെ ഈ സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം മുളക് പൊടി പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ നിങ്ങളതിന് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ഇനി ഈ മൂത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ വാളമ്പുളി എടുത്ത് പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് ഞെരടി ആ പുളിവെള്ളം മാത്രം ഒഴിക്കുക പുളി ഇടണമെന്നില്ല ആ പുളിവെള്ളം മാത്രം അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള പുളിവെള്ളം മാത്രം നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ മതി ആ പുളിവെള്ളം പുളിവെള്ളം ഈ മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇനി തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ തിളപ്പിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിടേണ്ടത് അതിനാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പാൻ എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ പുളിവെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഈ പാൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ഉടച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പും പുളിയും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉപ്പും പുളിയും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വീണ്ടും രണ്ടാമത് ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക സാമ്പാർ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് വേണം കായപ്പൊടി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ചില ആൾക്കാർക്ക് സാമ്പാറിൽ മല്ലിയില ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ അതിന് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതിന് വാങ്ങി വെക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് പകർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് തണുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും മാക്സിമം മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് സാമ്പാർ കേടുകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഹായ് വെൽക്കം